సో ఇదేంటి అంటే కటల్ బోన్ అనమాట ఈ కటల్ బోన్ తోటి ఈ స్ట్రెయిన్స్ అన్నీ ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి ఇక్కడ అంత స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి ఆల్ట్ వేసుకుంటే మంచిది అనమాట వాటికి ఇప్పుడు నేను ఇవ్వండి ఇంతైతే దాన్ని తగినట్టు ఇవ్వండి ఇంత సో ఫిషెస్కి కావాల్సిన గుడ్ బ్యాక్టీరియా అంతా ఈ వాటర్లో ఉంటుంది సో నేను ట్రైన్ సో ఏవైతే నేను వాటర్ తీసేస్తున్నానో కొన్ని లాస్ట్ వాటర్ నేను చెట్లకైతే పోషిస్తున్నా హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ విత్ పృథ్వీ ఛానల్ సో ఇవాళ నేను చెప్పబోతున్న కంటెంట్ వచ్చేసి యాక్వేరియం అనమాట యాక్వేరియం చాలామంది క్లీన్ చేయడం లేకపోతే మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం అంటారు బట్ నాకైతే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అనిపిస్తుంది నేను ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఆ ఫోర్ మంత్స్కి క్లీన్ చేస్తాను బట్ ఇప్పుడు యాక్వేరియం క్లీన్ చేయక అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయింది బట్ స్టిల్ నా యాక్వేరియం కండిషన్ చూడండి ఎంత నీట్గా ఉంది అసలు ఏ ప్రాబ్లం లేదు సో మీకు కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చెప్తాను యాక్వేరియం ఎలా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి సో దట్ మీరు కూడా ముందుగా యాక్వేరియం పెట్టుకోవచ్చు యాక్వేరియం ఉండడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మన మన మీద ఏదైనా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటే ఫస్ట్ యాక్వేరియం మీద ఫిషెస్ మీద అయితే ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంటారు అందుకోసం ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా నెగిటివ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అది యాక్వేరియం మీద ఫిష్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఆ ఫిష్ సిగ్గాడడం కానీ లేకపోతే ఎన్విరాన్మెంట్కి సెట్ కాకపోవడం కానీ లేకపోతే ఫిషెస్ చనిపోవడం కానీ అలాంటివి ఉంటాయి సో అలా కాకుండా మీకు చిన్న చిన్న థింగ్స్ తోటి ఫిష్ యాక్వేరియం ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి దానికి ఎంత క్వాంటిటీలో వాటర్ వేసుకోవాలి అండ్ ఏ మెడిసిన్స్ వేయాలి అనేది మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి ఈ యాక్వేరియం కడకుండా సిక్స్ మంత్స్ అయితే అయిపోయింది అనమాట బట్ స్టిల్ నేను అట్లనే క్లీన్గా నీట్గా పెట్టా ఎందుకంటే జస్ట్ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేసి సరిపోతుంది అండ్ మనం మంచిగా యాక్వేరియం మెయింటైన్ చేయొచ్చు సిక్స్ మంత్స్ వరకు నాకు జస్ట్ యాక్వేరియం క్లీన్ చేయడానికి ఒక థర్టీ మినిట్స్ అయితే పక్క పడుతుంది అనమాట ఈజీ ప్రాసెస్ ఎక్కువ లెంది ప్రాసెస్ అయితే ఉండదు ఈ వీడియోని చూసి అయితే మీరు యాక్వేరియం ఎలా సెటప్ చేయాలో నేర్చుకోవచ్చు స్టోర్ చేసుకున్న ఈ యాక్వేరియం వాటర్ని ఒక టెన్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసి పక్కకు పెడతా ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది యాక్వేరియంకి మంచిది కాదు సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఎవ్రీసారి ఎప్పుడైనా క్లీన్ చేసే ముందు దీంట్లో ఏంటంటే ఫిషెస్కి కావాల్సిన గుడ్ బ్యాక్టీరియా అంతా ఈ వాటర్లో ఉంటుంది సో నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈ వాటర్ క్లీ సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈ వాటర్ని అయితే నేను మళ్ళీ యూజ్ చేసుకుంటా ఫస్ట్ నేను ఇలా ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో స్టోన్స్ అంటే ఎక్స్ట్రా నేను ఏదైతే పెట్టినా అవన్నీ తీసి ఫస్ట్ ఒక దాంట్లో వేసుకుంటున్నా అంత చాలా గలీజ్ అయిపోయినాయి ఎందుకంటే ఇన్ని మంత్స్ నుంచి క్లీన్ చేయలే కాబట్టి సో నెక్స్ట్ నేను ఈ వాటర్ మొత్తం తీసేస్తా సో దట్ ఫిషెస్ జెల్ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏమేమి ఫిషెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇందులో వేసుకుంటా తొందరగా ఈ ఫిషెస్ పేరు వచ్చేసి నియాన్ టెట్రాస్ అనమాట ఇవి చాలా కలర్ఫుల్ అండ్ అట్రాక్టివ్ ఉంటాయి ఇవి ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ రూపీస్ పేరు అయితే ఉంటుంది సో ఫిషెస్ని చాలాసేపు బయట ఉంచలేము ఓకే ఫిషెస్ని చాలాసేపు బయట ఉంచలేము ఎందుకంటే వాటికి ఆక్సిజన్ మస్ట్ సో ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయితే ఫైన్ దానికంటే ఎక్కువసేపు అయితే బయట ఉంచలేము ఫిషెస్ని ఎన్ని కలర్ కలర్ ఫిషెస్ అనేవి ఉండవు ఫిషెస్ కడిగేటప్పుడు చాలాసేపు ఫిషెస్ అయితే బయట ఉండొద్దు చచ్చిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది సో బకెట్లో పెట్టినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆక్సిజన్ అయితే పెట్టండి ఫిషెస్ కోసం సో ఏవైతే నేను వాటర్ తీసేస్తున్నానో కొన్ని లాస్ట్ వాటర్ నేను చెట్లకైతే పోషిస్తున్నా ఎందుకంటే ఇవి ఫర్టిలైజర్ కాబట్టి ఇట్లాంటి షిట్స్ అవన్నీ ప్లాంట్స్కి ఫర్టిలైజర్ సో మంచిదే సో నేను ఇవన్నీ గులాబీ చెట్లకు వాటర్ అయితే పోషిస్తా సో ఆ గార్డెన్కి అయితే ఈ వాటర్ పోషిస్తా చెట్లన్నిటికి పోషిస్తా సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఉన్న స్క్రాచ్ బ్రైట్ తోటి అయితే ఇదంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే సిక్స్ మంత్స్ అయ్యింది కాబట్టి ఇంత గలీజ్ ఉంది లేకపోతే ఇంత అవసరం లేదు క్లీన్ చేయడం ఎప్పుడు ఫిషెస్ యాక్వేరియంలో కానీ ఏదన్నా సోప్ అవన్నీ ఉండదు ఉన్న వాటర్ తోటి ఇట్లా డిప్ చేసేసుకొని క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఉన్న దాంతో క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఎందుకంటే 
మనం నార్మల్ వాటర్ వాడం కదా అంటే వాడి మీ అంటే ఉప్పు నీళ్ళు వాడతాం కాబట్టి బోర్ వాటర్ వాడతాం కాబట్టి ఇట్లా అయిపోతుంది మొత్తం ఇది కామన్ అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు ఈ ఉప్పు రావడం కామన్ సో ఇదేంటి అంటే కటల్ బోన్ అనమాట ఈ కటల్ బోన్ తోటి ఈ స్ట్రెయిన్స్ అన్నీ ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి ఇక్కడ అంత స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది కటల్ బోన్ అని మీకు ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది అండ్ సముద్రం దగ్గర దొరుకుతుంది అనమాట ఎట్లా ఉంటుంది అసలు ఇరిగిపోయింది కటల్ బోన్ కొంచెం అయితే పీస్ ఉంది ఈ కటల్ బోన్ ఎట్లా ఉంటుంది అని మీకు చూపిస్తే ఇక ఎట్లా క్లీన్ అయితే చూడండి మెయిన్ హార్డ్ స్ట్రెయిన్స్ అన్నీ కటన్ బోన్తో వెళ్ళిపోతాయి స్టోన్స్ క్లీన్ చేయడానికి కూడా మనము బోర్ వాటరే యూజ్ చేయాలి బోర్ వాటర్లో ట్యాంక్లో నింపి క్లోరిన్ కలిపి అట్లాంటి వాటర్ అస్సలు యూజ్ చేయొద్దు క్లోరిన్ అనేది వాటర్లో ఉండొద్దు బోర్ వాటర్ ఫ్రెష్ వాటర్ అయితే సరిపోతుంది మనం బోర్లో కడిగిన శాండ్ అయితే వేసేద్దాం ఇప్పుడు నేను ఏం చేసినా అంటే యాక్వేరం మొత్తం వాటర్ తోటే క్లీన్ చేసిన అది కూడా బోర్ వాటర్ తోటి మంచినీళ్ళు ఇంత కూడా యూజ్ చేయాలి మంచినీళ్ళు ఇంత కూడా యూజ్ చేయాలి మున్సిపల్ వాటర్ ఎందుకంటే అలా క్లోరిన్ కలుపుతారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో స్టోన్స్ వేసినా కొంచెం మంచి అట్రాక్టివ్గా కనబడాలని వాటర్ కొంచెం మబ్బు మబ్బే ఉంటాయి ఎందుకంటే అది అంతా సెటిల్ డౌన్ కావాలి అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ టైం పడుతుంది నేను కొంచెం కొంచెం వాటర్ ఎట్లా వేస్తానో చూపిస్తాను పైప్ నా దగ్గర అంత పెద్దగా లేదు బికాజ్ కొన్ని ఇగో ఎన్ని మగ్స్ తీసుకొని మెల్లిగా చేయబెట్టి వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ వాటర్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది ఇలా ఒక సైడ్కి వెళ్ళి వాటర్ లేకపోతే ఈ స్టోన్ మీద మెల్లి వేసుకోవాలి వాటర్ అట్లా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ బకెట్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేసేసుకోవాలి మీరు ఉంటుంది కదా కొంచెం కొంచెం మెల్లిమెల్లిగా పైప్ పెట్టుకుంటే ఇంకా బెస్ట్ నా దగ్గర ఇంత పెద్ద పైప్ లేదు సో నేను ఉన్న దాంట్లో అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేసేస్తాను ఇట్లా మొత్తం మెల్లి 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 ఫిల్ ఫిల్ చేసేసుకోవాలి నేను ఫోర్ బకెట్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నా అంటే దీంట్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ బకెట్స్ ఆఫ్ వాటర్ పడ్డది అనమాట ఇది ఏంది అంటే ఉప్పు నీళ్ళని కొంచెం ఇంకా ఉప్పు చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ సీ ఫిషెస్ కాబట్టి మనం ఏది ఉన్నా ఏ ఫిష్ అయినా సరే కానీ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే మంచిది అనమాట వాటికి ఇప్పుడు నేను ఇవ్వండి ఇంతైతే దాని తగినట్టు ఇవ్వండి ఇంత సాల్ట్ వేసుకుంటున్నా మీరు ఆక్వేరియం పెట్టాలంటే పెద్ద ఆక్వేరియం ఒకటేసారి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో చిన్న ఆక్వేరియం పెట్టి ఒక బౌల్లో టూ ఫిషెస్ వేయచ్చు ఇవి వచ్చేసి ప్యారెట్ ఫిషెస్ ఇవి వచ్చేసి వైల్డ్ ఫిషెస్ అలాంటి ఫిఫ్టీ రూపీస్ పేర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పేర్ అనేది చాలా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ చిన్న చిన్న స్టార్ట్ చేసి పెద్దగా స్టార్ట్ చేయండి మీకు రిజల్ట్ అనేది క్లీన్ చేయంగానే కనబడదు టైం పడుతుంది కొంచెం క్లీన్ కావాలంటే ఆక్వేరియం సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట మార్నింగ్ వరకు మొత్తం వాటర్ మొత్తం సెట్ అయిపోతుంది ఆక్సిజన్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు టైం లేదు ఆఫీస్ టైం అవుతుంది ఉన్న ఫిషెస్ని ఇవ్వండి దీంట్లో వేసేస్తున్న ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ దొడ్డు సాల్ట్ వేసి పెట్టినా దీంట్లో ఇవ్వండి ఉన్న ఫిషెస్ అన్నీ ఇవ్వండి దీన్ని నియాన్ టెట్రాస్ అంటారు ఈ ఫిషెస్ని చాలా బాగుంటాయి ఈ ఫిషెస్ కలర్స్ ఆక్వేరియం పెట్టగానే వాటర్ అనేది సెటిల్ డౌన్ కాదు దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో నెక్స్ట్ డే మనం చూసుకుంటే కనుక కొంచెం కొంచెం వాటర్ సెటిల్ డౌన్ అయ్యి ఆక్వేరియం చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది నా దగ్గర టూ ఆక్వేరియమ్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇది సెకండ్ ఆక్వేరియం కోసం ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు నేను ప్లాన్స్ కోసం ఎలా సెట్ చేస్తున్నానో చూపిస్తున్నాను ఇది ప్లాన్స్ అనమాట వితౌట్ ఆక్సిజన్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ తోటి చిన్న చిన్న ఫిషెస్ పెడుతున్నా అనమాట ఈ కింది వాటికి ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు సో నేను ఫిషెస్ వేసేవాడిని ఇట్లాంటివి అనమాట గప్పీస్ గప్పీ ఫిషెస్ వేస్తాను
ఇప్పుడే క్లీన్ చేసినాం కాబట్టి ఆక్వేరియం వాటర్ అనేది సెటిల్ డౌన్ కాలేదు సో కొంచెం టైం పడుతుంది ఆక్వేరియం వాటర్ సెటిల్ డౌన్ కావాలంటే కొంచెం సెట్ అయ్యాక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఆక్వేరియం ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాం సో ఫైనలీ వాటర్ అయితే సెటిల్ డౌన్ అయ్యింది అండ్ ఆక్వేరియం అయితే నాది తగ్గదగా మెరిసిపోతుంది సో ఒకవేళ మీకు ఆక్వేరియం నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ పాజిటివిటీ పక్కా ఉంటుంది నాది అష్యూరెన్స్ ఆక్వేరియం సెటప్ చేయడానికి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ బాక్స్లో పింగ్ చేయండి నేను పక్కా మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఆక్వేరియం ఎలా సెటప్ చేయాలి ఏంటి ఏంటి అని చెప్పేసి నేను పూర్తిగా చూపించలేను అనుకుంటా ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో మీ ప్రతి క్వశ్చన్కి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను అండ్ ఎక్కడ కొనాలి అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటే చెప్పండి నేను చీప్ అండ్ బెస్ట్ ప్రైస్లో మీకు ఫిషెస్ ఎక్కడ కొనుక్కోవచ్చు అనేది కూడా లొకేషన్ మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే కనుక ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ టిల్ దెన్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ నా వీడియోని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూస్తున్నారు చాలామంది చూస్తున్నారు లాస్ట్లలో పోతుంది వ్యూస్ బట్ సబ్స్క్రైబ్ చాలా తక్కువ మంది చేస్తున్నారు ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ మీ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ లైక్ మై ఛానల్ అండ్ బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి బాయ్ బాయ్